Nell'antichità e anche in tempi meno remoti la foresta, reale o immaginata, era qualcosa di vivo, dotato di una propria volontà, che poteva parlare, spostarsi oppure fare giustizia di un usurpatore ponendo fine alle sue azioni, come avviene in Shakespeare. Si era soltanto a un passo dal farle vivere una vita umana e quel passo fu compiuto dai simbolisti nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Fu allora che le foreste si trasformarono in legioni e i boschi invasero la pittura. De Gouvet de Nunc realizzò numerose raffigurazioni di foreste che a volte servivano semplicemente da fondali, altre volte costituivano il motivo principale delle sue creazioni misteriose evocazioni immerse in un'atmosfera notturna in cui la coscienza è indotta a rinunciare alle proprie certezze per lasciarsi sommergere dall'irrazionale. Non sorprende dunque che, con il favore dell'oscurità, la fitta selva di tronchi venga ad assomigliare qui a una folla brulicante di città, tanto da presentare i tratti e le caratteristiche e che la foresta assume tutta la sofferenza e la bruttura di un mondo che ha dimenticato la propria condizione originale e al quale il pittore sembra guardare con sdegno. L'antropomorfismo sinistro della foresta quitrinosa, messaggio destinato a molte generazioni di posteri, in realtà si sarebbe evoluto nel senso di una sdrammatizzazione. Pensiamo al celebre film girato nel 1939 da Victor Fleming, il mago di Oz, in cui il frutteto umanizzato è ormai un elemento culturale universale per nulla inquietante. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.